Now, important title or essay question on our statistics mean, median, and mode. That is why we have continuous exclusive data. That is why we have statistics in the important title essay question. Okay. Calculate mean, median, and mode from the series. That is why continuous data. This is the mean, arithmetic mean, median, mode. This is the question. Then we arithmetic mean. The arithmetic mean is the formula. Sigma fx divided by sigma f. This is the formula. Then we have frequency already. Then we have x values. This formula is the formula. x values. Then we have a call to x values. Upon x values end on the Jochi Ranyal, Oro class in deum, mid values on an adaka dakunade. Ipam pujim patte, Adina Nadaka anji. Add the patte irivade, Adina Nadaka padinanji. Add the irivade muppade, twenty five mid value. Add the thirty five. Add the forty five. Okay, twenty five, thirty five, forty five. 55 and 65. Then, one class name is the mid values. That is our x. In the next column, we have f into x. That is the frequency x. Multiply x into f, f into x. Then, we have to multiply x into 5. Then, we have to calculate the calculator. That is the end. Calculator. Apo Adium, Nale into Anji, Iruad. Okay, Ere into Padinanji. Okay, Ere into Padinanji gives you one not five. Add the twenty five into ten, two fifty. Okay, Add the fourteen into thirty five gives you four ninety. Okay, now eight into forty five. Eight into forty five. 360. Now, 5 into 55. Okay. 360. This is 60. 360. 5 into 55 gives you 275. 130. Okay. 65 into 2 gives you 130. Now, we have F into XI. Now, we have to add this. Okay. Now, we have to add Sigma. Fx gittum. Sigma Fx. This is the add. Then add this. That is 20. Then add this. 20 plus. Okay. 105 plus. 250 plus. 490 plus. 360 plus. 275 plus. 130 gives you. 1630. This is Sigma Fx. Okay, so we sigma fx value of sigma fx. This is 1630. Now, so, we will get this. This is sigma f. That is the total frequency. So, we will add this. Sigma f. This is the add this. So, okay. Uh, 46, 50. Yes. So, sigma f in the value is 50. Now, you can see that. Now, we will 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 see that. Now, we x bar is equal to what is the value of sigma x 1630 divided by 50 alle appo 1630 divided by 50 1630 divided by 50 gives you that is x bar in the value we got it as 32.6 appo idana nammude arithmetic mean the value x bar is equal to 32.6 any, now we have to the x bar and we have to the x bar and we have to the x bar and we have to the x bar. Now we have to the x bar. Median. Median. Okay. We have to know how to find out median. Now we have to locate the median. Okay. 
അപ്പൊ ഇനി മീഡിയൻ കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം എന്നറിയോ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർമുലയിലേക്ക് കയറുക കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഫോർമുല എഴുതാൻ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല എൽ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു സി ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ത് കാണാനാണ് മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു സി അപ്പൊ ആദ്യം മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം അതായത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തത് നാല് ഈ നാലിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനൊന്നിന്റെ കൂടെ പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അൻപത് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് അൻപത് അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മീഡിയന്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു എന്നിട്ടാലും മതി ഐറ്റം ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തൈറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നോക്കുക ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നത് എവിടെയാ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ വരെയുള്ളൂ അപ്പൊ എവിടെയാ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടു ക്ലിയർ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയില്ലേ ഈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെയാണ് നോക്കുക അത് തേർട്ടി ഫൈവിലെ വരൂ ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ വരെയുള്ളൂ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെയാ വരിക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എത്രയാ മുപ്പത് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് എൻ എത്രയാ അൻപത് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂമുലേറ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല തേർട്ടി ഫൈവിനെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാ ട്വന്റി വൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒന്നും പോയി തപ്പാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ വെച്ച ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പോയി തപ്പുക ഇത് മുപ്പത്തഞ്ചല്ല ഇതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ളത് ഏതാ ട്വന്റി വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ദെൻ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസി അത് എത്രയാ പതിനാല് ഇൻറ്റു ആ ക്ലാസിന്റെ ഇന്റർവെൽ ആണ് ഇവിടെ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ സോ തേർട്ടി പ്ലസ് ഇതെന്തായി ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി വൺ എത്രയാ നാല് നാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്രയാ നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം പതിനാല് ഗീവ്സ് യു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയന്റെ വാല്യൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി മീഡിയൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മൾ എട്ട് മാർക്കിലാണ് രണ്ടര മാർക്കോളം നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് മീൻ കിട്ടി രണ്ടര മാർക്ക് ദേ കിടക്കുന്നു മീഡിയനും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം മോഡ് കാണണം വേണ്ടേ മോഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മോഡ് കാണുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ് കാണാനും മക്കളെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ മോഡ് കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് ഓക്കെ മോഡ് കാണാ
d2 ഉം അതിനകത്ത് കാണണം l നമുക്ക് അറിയാം ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആണ് അത് 30 ആ ആ ക്ലാസ് 30 ടു 40 ആണെങ്കിൽ 30 ആണ് നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് d1 കാണാൻ 14 നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ 14 10 അതായത് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ d2 കാണാൻ തൊട്ട് ദാ ഇവിടെ ഉള്ളത് 8 ക്ലിയർ d1 കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി തൊട്ട് പുറകിൽ ഉള്ളത് മൈനസ് ചെയ്താൽ d1 കിട്ടും തൊട്ട് മുന്നിൽ ഉള്ളത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് d2 കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ 4 എന്നും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ 8 എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി 6 ഉം 4 ഉം ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ l ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ l l എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആ അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 30 ആ പ്ലസ് d1 എത്രയാ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d1 plus d2 4 plus 6 into 10 അല്ലേ സോ 30 plus 4 divided by 10 into 10 ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി ബാക്കി ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് 34 അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡിന്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനും മീഡിയനും മോഡും കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റയിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡാറ്റയിൽ മീനും മീഡിയനും മോഡും ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീൻ മീഡിയൻ ആൻ